ഹലോ എവ്രി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ എല്ലാ ഷുവർ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് ടു ദ ലേണേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലേണേഴ്സ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ടു മേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് റിലേറ്റ് ഫാക്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു അപ്ലൈ നോളജ് ഇൻ സിമിലർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് സോ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലിന്റെ കീവേഡ് പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം സെന്റേർഡ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റേർഡ് ആണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ടീച്ചിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലേണേഴ്സ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് മെമ്മറി ലെവൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഫാക്സിനാണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാക്സും നോളജും കുട്ടികൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ ഫാക്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾസും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റുഡൻറ് ലേണിംഗ് ആർ അതായത് ഏതൊക്കെ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് ലേണിംഗിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫാമിലി മോട്ടിവേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരൂ വരില്ല കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ ആണ് സെൽഫായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അടുത്താണ് ഫാമിലി ഫാമിലി എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടറിലാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതായത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് വേണം എടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഫാമിലി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ എ സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ച് എ ടീച്ചർ അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചിൽ ടീച്ചർ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചിൽ മെയിൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനും പാസീവ് റോള് മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം മാക്സിമൈസസ് യൂസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് റിവാർഡ് എൻകറേജ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി uses appropriate teaching learning material for effective teaching teacher tries to relate present with the past ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ റോള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് പാസീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടേക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിലൂടെ അവർക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ അതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ് a teacher should ensure that learning is shifted away from rote learning statement 2 a teacher should connect knowledge to life outside the school in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below nittu option thannirikkana both statement 1 and statement 2 are true second option both statement 1 
ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ ട്രൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് മെച്ചുവർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദം വിച്ച് മോഡൽ ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് മെച്ചുവേർഡ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മോഡൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജൂറിസ് പ്രിഡൻഷ്യൽ ഇൻക്വയറി റോൾ പ്ലേയിങ് സ്ട്രക്ചർഡ് ഇൻക്വയറി ഇവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജൂറിസ് പ്രുഡൻഷ്യൽ മോഡൽ ആണ് ഓപ്ഷനിലുള്ള ബാക്കി മോഡൽസും കൂടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് റോൾ പ്ലേയിങ് റോൾ പ്ലേയിങ്ങിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അതിലൂടെ അവർക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് എൻക്വയറി സ്ട്രക്ചേർഡ് എൻക്വയറിയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമിലാണ് പോവുക ഇനി അടുത്തത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കീ ബിഹേവിയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ടൂയിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിൽ കീ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ ലെസൺ ക്ലാരിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വെറൈറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ടൂയിൽ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് എക്സസൈസസ് the amount of time students devote in learning in the classroom teachers flexibility of the delivery during the presentation of a lesson direct audible oral delivery to all students idu key behaviors ne pettiyittu oru question aanu nammal key behaviors um adu pole thanne helping behaviors um padichadana effective teaching ne venditullathu ഇങ്ങനത്തെ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം എത്രത്തോളം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള ലെസൺ ക്ലാരിറ്റി എടുക്കുക ലെസൺ ക്ലാരിറ്റി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കണം വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ലെസൺ ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്നത് ഓപ്ഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോറുമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ടൈം അതിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കീ ബിഹേവിയറും ഹെൽപ്പിംഗ് ബിഹേവിയറും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ദ ഫേസസ് ഫോർ സിന്താക്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ ഇൻ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡലിൻ്റെ ഫേസസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സുകളായി തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് സ്റ്റഡി ടാസ്ക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഫോർ സ്റ്റഡി students analyze progress and process students encounter puzzling situation independent and group study students explore reactions to the situation ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയ
അടുത്തതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ദ കോർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹൗ ടു ലേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടുവിൽ പറയുന്നത് എ മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ലേണിംഗ് എൻവിറോൺമെന്റ് ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണ് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് തെറ്റാണ് മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എൻവിറോൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ കറക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു റോങ്ങുമാണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ജെയിൻ പി ആഷയുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ജെയിൻ പി ആഷയുടെ തിയറിയിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് സെൻസറി മോട്ടർ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ അപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏജസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ സെൻസറി മോട്ടറാണ് അവിടെ നമുക്കറിയാം സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ത്രീയുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ആവുന്നത് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേജസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ ഏജിൽ വരുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ വരുന്നത് സിക്സ് ടു ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് ചില ബുക്സിൽ ട്വൽവ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷനൽ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് എബവ് ഉള്ള ഏജസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അഡോളസൻ ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് പീരിയഡ് ആണ് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് What is the name of the mental process that assists learners to reflect on their thinking by internalizing, understanding and recalling the contact to be learned? അതായത് ലേണേഴ്സിൻ്റെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ റുബ്രക്സ് പിയർ ടൂട്ടറിംഗ് ഡി ബ്രീഫിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരെ മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ ആണ് മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പം മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ എന്താവും തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക ഇന്റേർണലൈസിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് റീകോളിംഗ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടി എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റുബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് റുബ്രിക്സ് അടുത്തതാണ് പിയർ ട്യൂട്ടറിംഗ് അതായത് ഇതൊരു ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡി ബ്രീഫിംഗ് ഇത് ഒരു ടീച്ചർ ഗൈഡഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഡി ബ്രീഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നെറ്റ് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നെറ്റ് എക്സാമിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ടാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അത് കാരണം തന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂറ്റമ്പതിൽ പരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഈ നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ